Nasikika sawa sawa. Eh unasikika sawa sawa kabisa. Na shukuru na shukuru sana na naomba kwanza kusema kwamba mjadala huu ni, ni muhimu sana kwa sababu haya mambo ambayo yametokea na yanaendelea kutokea katika nchi yetu ni mambo mabaya sana ni, ni mambo ya uovu na kila mtu mwenye ni njema na nchi yetu kila mtu mwenye kujali maslahi ya ya binadamu wenzetu ana wajibu wa kushiriki katika kuyaondoa katika kupambana nayo e, hilo la kwanza la pili e, e, ni muhimu sana katika mapambano haya ya ya kudai haki ya kutengeneza mifumo inayojali haki za watu e, katika kupambana na waovu hawa e, ile kitu inaitwa naming and shaming ni muhimu sana kuwataja na kuwazodoa hadharani ni ni, ni muhimu sana katika mapambano ya kuhakikisha kwamba tuna kuwa na nchi isiyokuwa na watu wa aina hii. Kwa hiyo alichofanya e, kaka Peter kuwataja aliyowaona na anaofahamu alishiriki katika kutekwa kwake e, ni, ni jambo muhimu sana ku kuwataja hadharani ili tuwajue tuwazomee hadharani kwa sababu sehemu hiyo ya kuwajua na kuwasomea hadharani ni sehemu muhimu ya ya kupambana nao kwa, kwa, kwa hiyo naming and shaming ya aina hii ni muhimu sana E, niongeze kwenye hilo tu kwamba katika nchi yetu kwa sababu ambazo tunazizungumza kila siku sababu za nchi yetu sio nchi ya kidemokrasia nchi inaendeshwa kwa mfumo basically wa kidikteta kama alivyosema mwalimu Nyerere miaka mingi iliyopita e, sio ajabu kuwa na watu wa aina hii e, e, hii ndivyo inavyokuwa katika nchi zenye mifumo ya kiimla mifumo ya kidikteta mifumo isiyozingatia haki za binadamu mifumo inayotegemea utawala wa mtu mmoja au kundi dogo la la watu wachache e, mifumo ya aina hii ili kuendelea kutawala inategemea e, propaganda na vile vile inategemea repression inategemea ukandamizaji inategemea watu wa aina hii ni, 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 kwa hiyo kwa vile tuko katika nchi ya aina hiyo e, mahali popote panapokuwa na mjadala unaohusu maswala ya nchi au maswala ya jamii utegemee utegemee kwamba kuna watu wasiojulikana wanatumwa kuja kusikilizia hizi rum zetu hizi zimejaa watu wasio wasio wasiojulikana hata humu ndani ambapo tunazungumza sasa hivi sitashangaa wapo pengine ni zaidi ya hao ambao wametajwa lakini it will be foolish kufikiria kwamba hawapo 
katika magrupu yetu ya ya Twitter Spaces katika magrupu ya ya ya, ya WhatsApp yawe ni magrupu ya jumla ya vyama kama ya Chadema mengi yawe ni magrupu ya ya ya, ya kikabila au kwa waliosoma pamoja you should expect mahali penye mkusanyiko kuna watu wametumwa wanawasikilizeni ili wapeleke maneno kwa hao wanaowatuma kwa serikali inayo watuma kwa huu mfumo wa, wa kikandamizaji tusipolielewa hilo tutakuwa tunakosea sana our country is is full of infiltrators wanaotumwa ili kuhakikisha kwamba hao walioko madarakani na mfumo wao unaendelea kubaki madarakani ni muhimu tukatambua hilo and then ukishajua then uamue utafanya nini manake manake usipo usipotambua kwamba you are being watched siku akikujia eh, chances are u, u, utakosa namna ya ya, ya, ya ya kufanya au watu wanaokuzunguka wanaokufahamu watashindwa namna ya kuku ya kusaidia. Kwa ni muhimu tuelewe kwamba we are being watched all the time kwenye magrupu kama haya. Kwa sababu tunaishi katika nchi ambayo ina mfumo wa kidemokrasia, wa, wa mfumo wa kidikteta, mfumo wa kiimla, mfumo usiojali haki za binadamu ambao lengo lake ni kunyamazisha watu, kufanya watu wakae kimya ili ili wanyolewe wanyolewe vizuri. Kwa hiyo hilo la 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 la, la, la tatu nilitaka nili, niliongezee. La nne ambalo nafikiri ni muhimu vile vile eh, tunahitaji kufahamu kujiuliza kwa nini kunakuwa na na, na watu wa aina hii e, kuwataja peke yake tukawajua huyu anapeleka maneno polisi huyu anapeleka maneno usalama wa taifa huyu anapeleka maneno maneno wapi e, 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 kuwajua na kuwazomea hadharani peke yake haitoshi tunahitaji kujiuliza hivi ni ni mfumo wa aina gani unaoruhusu mambo haya je hivi ndivyo tunavyotaka kuishi kama nchi kuishi kama nchi ambayo watu hawako huru wakianza kuzungumza watu hawezi wakawaamini ndugu zao hawezi wakawaamini wenza wao hawezi wakawaamini marafiki zao hawezi wakawaamini watu wanaofanya nao kazi au wanachama wenzao au watu majirani za kwa sababu ya hofu ya, ya, ya maneno kupelekwa usalama wa taifa au polisi au serikalini tujiulize hivi hii ndio nchi tunayotaka kuendelea kuishi kwa maneno mengine tujiulize je e, ni mfumo wa aina gani huu unaotufanya tuishi katika hofu namna hii na namna gani tunaweza tukawa na mfumo bora zaidi wa, wa, wa maisha kama nchi kwa sababu e, sio kila nchi watu wanaishi kwa hofu namna hii sio kila nchi watu wanaishi kwa wa, watu wasiojulikana wanakamata watu na kuwateka kama kama nchi hii kuna nchi nyingine mambo haya hayapo. Hayapo kwa sababu yamepigwa marufuku na hayapo kwa sababu wametengeneza taasisi zinazohakikisha kwamba haya mambo hayatokei. Wametunga sheria na kuna taasisi zinazohakikisha kwamba hayatokei. 
na vile vile endapo yakitokea kwa sababu huo ina mara nyingine inatokea yakatokea hata katika nchi za kidemokrasia e, kuna nyakati zingine yanatokea e, wanaofahamu historia ya Marekani zaidi watafahamu miaka ya sitini na mwanzoni ya sabini wakati wa kilele cha cha mapambano ya kudai haki za za watu weusi na kulikuwa na movements kubwa sana za miaka ya ya sitini na na, na mwanzoni ya ya sabini e, FBI hii FBI hii la polisi la 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 taifa niite hivyo kwa sababu Marekani na majeshi ya kila jimbo lina utawala wake when it comes to police Federal Bureau of Investigation ndio National Police e, miaka ya sitini na sabini e, FBI ilitumika sana kufanya uchafu wa aina hii miaka ile ikiwa chini ya ya mlioko Marekani mnaweza mkafahamu J Edgar Hoover aliyekuwa director uh, wa FBI aliyedumu miaka mingi zaidi uh, J Edgar Hoover na FBI ili, 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 ili tumika sana miaka ya 60 na, na, na sabini ku, ku, kukandamiza watu kufanya mambo ambayo tunayaona haya wanayofanya kina kina, kina E, watu wasiojulikana wananiwa wa Tanzania. Kwa hata katika nchi za kidemokrasia inawezekana iliwezekana Marekani, inawezekana nchi zingine. The point ni kwamba e, e, Marekani kuna mifumo, kuna sheria ambazo victims wa matendo kama haya wanaweza wakachukua dhidi ya serikali na dhidi ya FBI na dhidi ya nini ya wanao watuma kukawa na uwajibikaji na watu wenye wa, victims wa, wa umi, wanaoumizwa na matendo haya wakapata wakapata haki wakatendewa haki uh, mfumo hauja hautawaliwi na na mtu mmoja kama ilivyo ilivyo kwetu kwa hiyo the point ni kwamba ni muhimu tuangalie Hivi ni, ni mfumo wa aina gani wa kwetu ambao unawezesha mambo haya ku, kuendelea kufanyika. Na hapo na, nafikiri ni, ni mahali ambapo pengine huwa hatupatupii macho sana. Ni muhimu tukapatupia macho kwa sababu eh, U- ukiwataja hao waliotajwa leo Jimmy Jones sijui komando eh, eh, na nani eh, I can I can tell you zidisha pengine mara mia we, na we, wengine wapo ambao ha, 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 hatuwajui kwa hiyo eh, naming and shaming peke yake haitoshi we should look into the system that produces these kinds of practices tuna nchi ambayo mifumo yake ya 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 usalama ya ulinzi na usalama eh ime, imetengenezwa kwa namna ambayo inaruhusu eh, uovu wa aina hii eh, kufanyika sasa eh wengi wenu mnafahamu mnafahamu kwamba mnafahamu kitu kinachoitwa TIS Idara ya Usalama wa Taifa na na na, na ujasusi mnafahamu vile vile jeshi la la, la la polisi na vyombo vyetu vingine vya vya ulinzi na na na, na usalama watu wanaohusika katika kukamata wahalifu kisheria e, e, jeshi la polisi e, takukuru kuna wengine ambao wana wana power za kukamata kwa sababu ya ya specialized kazi wanazofanya kwa mfano wale askari wa tawa wa Tanzania Wildlife Authority wale 
wanaoitwa agem askari wa wanyamapori wana wana mamlaka ya ya kukamata kwenye kese zinazohusiana na na, na 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 nini na na kazi wanazozifanya binzi wa wanyamapori and so on and so forth lakini katika maswala eh, mamlaka zenye uwezo wa kukamata wahalifu ni jeshi la polisi kwenye makosa ya yanayohusiana na rushwa na hujumu wa uchumi pamoja na na takukuru unaweza kukamatwa na maafisa wa watakukuru kama unashtakiwa kwa makosa yanayo kusiana zile sheria za sheria za takukuru e, unaweza ukakamatwa na jeshi la polisi kwa kuvunja sheria nyingine yoyote watu wasiojulikana watu wasiojulikana sio polisi kwa sababu polisi huwa wanakuja wanasema wao ni polisi na wakikukamata wanakupeleka kituo cha polisi Eh? Eh, takukuru sijui kama takukuru na magereza yao siku hizi lakini vile vile takukuru akikukamata na kuambia umekamatwa na takukuru wakikuweka ndani wanakupeleka wana kituo cha polisi eh, eventually unapelekwa ma, nani eh, mahabusu iwe ni mahabusu ya polisi ya gere, au ya gereza but hawa, hawa, haya ni ma, agencies ni taasisi ambazo zina mamlaka ya kukamata wahalifu eh, kisheria hawa tunaowaita watu wasiojulikana kwa kiasi kikubwa ni idara ya usalama wa taifa na ujasusi peace sasa swali ni je wana mamlaka ya kukamata kwa kosa lolote lile wana mamlaka ya kukamata mtu Sasa kujibu swali hilo jibu la swali hilo ni ni fupi sana. E, usalama wa taifa wa Tanzania hawana mamlaka ya kukamata wahalifu. Hawana. Kwa mujibu wa sheria ya idara ya usalama wa taifa na ujasusi ya mwaka Tisini na, tisi, tisi na tano, tisi na saba I always confuse them that ni tisi na, ni tisi na, tisi na saba nafikiri ni sheria ilikuja na na mkapa ile sheria ya tis imeeleza wazi kwamba maafisa wa idara ya usalama wa taifa na ujasusi hawana police powers hawana powers za kukukamata wala kukudetain hawana sheria imeweka wazi kwamba e, kama wamegundua unafanya kosa wanatakiwa wajulishe polisi huyu anafanya kosa hili au amefanya kosa lile ili polisi ambao na mamlaka ya kukamata wahalifu wa kukamate wa kupeleka kituoni na hatua zingine za kijinai zifuate kwa hiyo tuanzie hapo ukisikia mtu amekamatwa hajapelekwa kituo cha polisi hajapelekwa na ma, chances are amekamatwa na watu wa usalama wa taifa and therefore amekamatwa kinyume cha sheria wametengeneza majumba ya ku, ya, ya, ku, ya kutesea watu ki, wapi mikocheni wapi wapi huko uh, Oyster Bay na wapi na wapi uh, all this uh, ni, 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 ni illegal detention centers ni mahali pa kukamatia watu kiharamu ku, ku hold watu kinyume cha cha sheria kwa sababu hiyo ambayo nimeisema hawana police powers kwa mujibu wa sheria yao sasa eh, ni muhimu kutukafahamu 
eh, hivi kwa nini 97 si, miaka ya mwisho ya nyuma ilikuwa 